தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமேல் வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் இன்று பிப்ரவரி பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்க போறோம் தினமணி இந்து தமிழ் திசையில இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ்களை செய்திகள்ல கேள்விகள் வழியாக வினா விடை வழியாக கிட்டத்தட்ட நம்ம ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதோடைய எப்போதும் போல தினமும் எடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட் தான் ஸோ எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்க வாய்ஸ் அண்ட் கிளாரிட்டி அண்ட் வீடியோ கிளாரிட்டி ஓகே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ஃபைன் ஆரம்பிச்சலாம் இன்னைக்கு கேள்விகள் வந்து நிறைய இருக்கு ஸோ எப்போது போல தானா சிந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆறு பேர்கள் அழகாக கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஆரம்பிச்சலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கோட்டை கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்திக்கு முப்பதுக்கு மேலே கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்க ஸோ கலைசொல்லி மேம் பிருந்தா மேம் கார்த்திகா மேம் எல்லாருமே கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கு ஸோ அதனால கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது சரண்யா கணேசன் மேம் ஆரம்பிச்சு ஸோ எல்லாருமே அந்த ஏழு பேர் கொண்ட குழு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்க கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நன்றிகளை தெரிவித்து நம்ம ஆரம்பிச்சலாம் டக்கு டக்குனு ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெஷ்பா டெஷ்பா எனும் குறியீட்டு பெயரிடப்பட்ட சைபர் பாதுகாப்பு திட்டம் எந்த நாட்டை சேர்ந்தது பாகிஸ்தான் ஈரான் மலேசியா சீனா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன பாகிஸ்தானா ஈரானா மலேசியாவா சீனாவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் என்பது மிக சரியான ஆன்சருங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி அதாவது ஆப்ஷன் ஆவன்னா ஈரான் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் எத்தனை பெரிய துறைமுகங்கள் தனிநபர்களின் பெயர்களை கொண்டுள்ளது அதான் கொஸ்டின் ஸோ இந்தியாவின் எத்தனை பெரிய துறைமுகங்கள் தனிநபர்களின் பெயர்களை கொண்டுள்ளன இரண்டு மூன்று நான்கு ஒன்று ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டா மூன்றா நான்கா ஒன்றா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான்கு என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஸோ நான்கு தான் மிக சரி சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பைஸ் எனும் சொல் எந்த துறையுடன் தொடர்புடையது ஸ்பைஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சொல் சரிங்களா ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பிஸ்னஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஆர்ம்டு ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அண்ட் எக்கனாமி என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் சி அடுத்த கொஸ்டின் போயலாம் ஸோ பேட்ரி கேட் என்னும் சொல் எந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையது கூகுள் சாம்சங் ஆப்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸோ பேட்ரி கேட் என்னும் சொல் எந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாயலாம் ஸோ எஸ்பெரான்சா ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஸ்பெரான்சா ஸ்பேஸ் அண்டார்டிகாவில் உள்ள எந்த நாட்டு ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ளது எந்த நாட்டில் ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ளது சரிங்களா எந்த நாட்டில் அந்த ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ளது அந்த அந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெரான்சா ஸ்பேஸ் பிரான்ஸ் போர்ச்சுகல் அர்ஜென்டினா இங்கிலாந்து ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அர்ஜென்டினா என்பது மிக சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பயலாம் ஸோ உத்தரப்பிரதேசத்தில் சி கோவர் தன்பூர் எந்த பக்தி துறையின் பிறந்த இடம் நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள சி கோவர் தன்பூர் எந்த பக்தி துறவியின் பிறந்த இடம் கபீர் அவர்கள் ராம்தாஸ் அவர்கள் ரவிதாஸ் அவர்கள் ராம் ஆனந்த் அவர்கள் இதற்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரவிதாஸ் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பயலாம் ஸோ ஏழாவது கொஸ்டின் ஸோ பால்டிக் உலர் குறியீடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பால்டிக் ட்ரை இண்டெக்ஸ் எதனை கண்காணிக்க பயன்படுகிறது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கச்சா இணை விலை சரக்குகளின் விலை சுற்றுலா வருகை சர்வதேச விமான சேவை ஸோ சரக்குகளின் விலை என்பது மிக சரியான ஆன்சர் அதாவது ஆப்ஷன் பி கார்கோ என அழைக்கக்கூடிய சரக்குகளின் விலை என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பயலாம் ஸோ ஆல்டா நேரியா பிராசிகா அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய பூஞ்சை அப்படி இருக்கு பூஞ்சை தொற்றால் எந்த இந்திய பயிர் அதிக அளவில் பாதிப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு பூஞ்சையினால 
எந்த பயிர் அதிகமாக பாதிப்படைகிறது நெல் கோதுமை கடுகு கரும்பு அதாவது ஆல்டர் நேரியா பிராசிகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூஞ்சை தோற்றால் எந்த இந்திய பயிர் அதிக அளவு பாதிப்படைகிறது நெல் கோதுமை கடுகு கரும்பு வாழ்க்கைவரலாற்று ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முகமது அலி என்பவர் தான் ஸோ அந்த ஹாலிவுட் நடிகர் அவர் தான் டாக்டர் கலாமின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் படத்தில் நடிக்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் எந்த மாநிலம் புதிய தோட்டக்கலை முறையை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது அசாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹிமாச்சல பிரதேசம் டெல்லி ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் எந்த மாநிலத்தில் புதிய தோட்டக்கலை முறையை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் தாங்க ஸோ மிகச் சரியான ஆன்சர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அடுத்து திருநங்கைகளுக்கான தனி அடையாள அட்டை முறையை அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ எந்த மாநிலத்தில் திருநங்கைகளுக்காக தனி அடையாள அட்டை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது எந்த மாநிலம் ராஜஸ்தான் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜஸ்தான் என்பது மிகச் சரியான ஆன்சர் ராஜஸ்தானில் தான் திருநங்கைகளுக்கான தனி அடையாள அட்டையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த கொஸ்டின் பாயலாம் ஸோ டிஆர்டிஓ ஏவிய ஸோ ஸ்ட்ரைக் டெக்னிக்கல் பலாஸ்டிக் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரைக் டெக்னிக்கல் பலாஸ்டிக் மிஷின் இன் பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சூர்யாவா இல்லை சகாரிகாவா சகாரிகா அடுத்து வந்து பிரணாஸ் அடுத்து வந்து ப்ரஹார் ஸோ கிட்டத்தட்ட நாலு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சேட்டலைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மிசிலோடைய பெயர் என்ன ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு ஸோ பிரணாஸ் என்பது மிகச் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அடுத்த கொஸ்டின் போயலாம் ஸோ பஹ்லா கிர் மிட்டியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பஹ்லா கிர் மிட்டியா எனும் புகழ்பெற்ற நாவலை எழுதியவர் யார் கிருஷ்ணா அவர்கள் ஸோ நம்வார் சிங் அவர்கள் கிரிராஜ் கிஷோர் அவர்கள் சுரேந்திர மோகன் அவர்கள் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கிரிராஜ் கிஷோர் அவர்கள் தான் மிக சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் சி கிரிராஜ் கிஷோர் அவர்கள் அடுத்த கொஸ்டின் ஆப்பிரிக்கா யூனியனின் ஆண்டு உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அதாவது ஆப்பிரிக்கா யூனியனின் ஆண்டு உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது சோமாலியாவா அப்படி இல்லைன்னா நைஜீரியாவா இல்லைன்னா அல்ஜீரியாவா இல்லைன்னா ஆர்டிஸ் அபாபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தாங்க மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ ஏன்னா கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி இடமும் அந்த பிளேஸும் கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஆர்டிஸ் அபாபா என்பது மிகச்சரி ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் ஸோ எந்த அமைப்பு ஸ்ரங் பீரங்கி துப்பாக்கியை இந்திய இராணுவத்திடம் ஒப்படைத்தது டிஆர்டிஓ இல்லைனா ஓஇபி அதாவது ஆர்டினன்ஸ் எக்டோரி போர்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ இன்னொன்று வந்து பிஏஆர்சி ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஓஇபி ஆர்டினன்ஸ் எக்டோரி போர்டு அடுத்து இ கவர்மெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி மூணாவது உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது மும்பை 
புனே பெங்களூரு கொச்சி ஆக்சுவலாக வந்து போன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஓஇபின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓஇபியில் ஓஎஸ்பின்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது திருத்திக்கங்க போன கொஸ்டின் பதினஞ்சாவது கொஸ்டினில் ஓஇபின் இருக்குல்ல ஆக்சுவலாக ஓஎஸ்பி தப்பாக டைப் பண்ணிட்டாங்க ஓஎஸ்பி சரிங்களா ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு சரிங்களா ஆப்ஷன் பி மாற்றிக்கங்க இப்போ பதினாறுக்கு பாருங்கள் பதினாறுக்கு இ கவர்மெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி மூணாவது தேசிய உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மும்பை பூனே பெங்களூரு கொச்சி ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை என்பது மிக சரியான ஆன்சர் மும்பை 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 சரிங்களா கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவசர அவசரமாக டைப் பண்ணுவாங்க பார்ப்பாங்க ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் வந்துருக்கும் நான் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா அடுத்து வெப்பமண்டல சூறாவளியின் டேமியன் எந்த நாட்டில் ஏற்பட்டது ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஸ்ரீலங்கா டேமியன் அப்படிங்கிறது சூறாவளியோட பேர் அது எந்த நாட்டில் ஏற்பட்டது இது வெப்பமண்டல சூறாவளி என்பது குறிப்பிட்டு தந்தது எந்த நாட்டில் ஏற்பட்டது ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஸ்ரீலங்கா இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா என்பது மிக சரியான ஆன்சர் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆஸ்திரேலியா அடுத்த கொஸ்டின் போயலாம் மிகப்பெரிய தொழில்துறை கண்காட்சியான இஞ்சி அதாவது இஞ்சி எக்ஸ்போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கு நடைபெற உள்ளது ஸோ மும்பை இன்னொன்று வடோதரா குஜராத்தில் சென்னை பெங்களூரு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுக்கும் போதே நம்ம டக்குன்னு தெரிஞ்சிருது ஏன்னா ஒரு பிளேஸ் கொடுத்து அது எந்த ஸ்டேட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐ திங்க் ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பியாக தான் இருக்கணும் எஸ் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு ஸோ குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய வடோதரா என்பது மிக சரியான ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் ஏழு கோடியில் விளையாட்டு திடல் பூங்கா அமைக்கும் மாநகராட்சி எது ஈரோடு மதுரை திருப்பூர் சென்னை ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை என்பது மிக சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் எந்த மையங்களில் காய்கறி தோட்டம் அமைக்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது எந்த மையங்களில் காய்கறி தோட்டம் அமைக்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது சத்துணவு ரேசன் இ சேவா எதுவும் இல்லை ஸோ சத்துணவு சத்துணவில் தான் காய்கறி தோட்டம் அமைக்கிறதுக்கு தமிழக அரசு சமீபத்தில் அரசாணை வெளியிட்டது என்பது குறிப்பிட தந்தது அடுத்த கொஸ்டின் கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சரின் பெயர் என்ன சண்முகம் அவர்கள் கோபால் அவர்கள் பாலச்சந்திர அவர்கள் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தான் சமீபத்தில் கால்நடை பராமரிப்பு துறை அமைச்சராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிட்ட தந்தது கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் அமைச்சராக தற்போது இருப்பவர் பெயர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் புதிதாக கிரிக்கெட் மைதானம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மதுரை திருச்சி கோவை இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சேலம் அடுத்த கொஸ்டின் காவிரி டெல்டா பகுதி என்னவென்று மாற்றப்பட்டதாக சமீபத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் அறிவித்துள்ளார் வறண்ட மண்டலம் வறுமை வேளாண் மண்டலம் பாதுகாக்கப்பட்ட சிறப்பு வேளாண் மண்டலம் எதுவும் இல்லை இதுதான் இன்னைக்கு ஹெட்லைன்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையும் இதுதான் இன்னைக்கு ஹெட்லைன்ஸு ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் சொல்லுவீங்கன்னு நம்புறேன் எஸ் ஆப்ஷன் சி பாதுகாக்கப்பட்ட சிறப்பு வேளாண் மண்டலம் என்ற அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து பின் வருவனவற்றில் சமீபத்தில் நிறுவன பிரிவில் ஐஜிஏஎல் வென்றவர் யார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐஜிஏஎல் வென்றவர் யார் சமீபத்தில் நிறுவன பிரிவில் உலக சுகாதார அமைப்பு காந்தி நினைவு தொழுநோய் அறக்கட்டளை தேசிய தொழுநோய் ஒழிப்பு அறக்கட்டளை தொழுநோய் மிஷின் ட்ரஸ்ட் இந்தியா ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தொழு நோய் மிஷன் ட்ரஸ்ட் தொழு நோய் சரிங்களா தொழு நோய் தொழு நோய் தொழு நோய் தொழு நோய் ஆப்ஷன் டி ஓகே சீனாவுக்கு வெளியே அதிக கொரோனா வைரஸ் வழக்குகள் கண்ட நாடு சீனாவுக்கு வெளியில யூஎஸ் பிலிப்பைன்ஸ் இந்தியா ஜப்பான் ஸோ சீனாவுக்கு வெளியே அதிக கொரோனா கொரோனா சரிங்களா கொரோனா வைரஸ் வழக்குகளை கண்ட நாடு ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்தியா கிடையாது ஸோ ஜப்பான் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஜப்பான் அடுத்த கொஸ்டின் போயலாம் அல்கொய்தாவின் ஏமன் தலைவர் காசின் அல் ரிமியை எந்த நாட்டின் இராணுவ படைகள் சமீபத்தில் கொன்றன அல்கொய்தாவின் ஏமன் தலைவர் காசின் அல் ரிமியை எந்த நாட்டு இராணுவ படைகள் சமீபத்தில் கொன்றன ரஷ்யா யூஎஸ் ஜெர்மனி ஜப்பான் 
ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷிஷல் யூஎஸ் சரிங்களா ஆப்ஷன் பி ஆறாவது ஆர்பிஐயின் இரு மாத நாணய கொள்கை அதாவது ஆர்பிஐட ஆறாவது இரு மாத நாணய கொள்கை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதின் படி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பரில் சில்லறை பணவீக்கம் எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது சில்லறை பணவீக்கம் பணவீனுக்கம்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது ஆறு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் ஆறு ஏழு புள்ளி நாலு சதவீதம் எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஐந்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி நாலு என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அடுத்த கொஸ்டின் பயிலாம் ஸோ எந்த அரசு புதிய தோட்டக்கலை கொள்கையை அறிவித்து உள்ளது இப்போ தான் பார்த்தோம் சமீபத்தில் பார்த்தோம் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சமீபத்தில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் ரிப்பிடேஷன் பட் ஆனால் முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து உலக பருப்பு தினம் என்று பிப்ரவரி எட்டு பிப்ரவரி ஒன்பது பிப்ரவரி பத்து பிப்ரவரி பன்னெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதுவும் உலக பருப்பு தினம் என்று என்னைக்கு ஸோ பிப்ரவரி எட்டா ஒன்பதா பத்தா பன்னெண்டா ஸோ என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தாங்க ஸோ பிப்ரவரி பத்து என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஸோ உலக பருப்பு தினம் பிப்ரவரி பத்து தேசிய நீரழிவு தினம் என்னைக்கு சூப்பர் கொஸ்டின் ஸோ பிப்ரவரி ஆறு பிப்ரவரி எட்டு பிப்ரவரி பத்து பிப்ரவரி பன்னெண்டு ஸோ இதுவும் தேசிய நீரிழிவு தினமும் பிப்ரவரி பத்து என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஸோ அதனால மறந்துடாதீங்க பிப்ரவரி பத்துல வந்து நீரிழிவு தினம் பருப்பு தினம் சரிங்களா ம் சரிங்களா ரெண்டுமே ஒரே தினம் ஒரே நாள் பிப்ரவரி பத்து உலக பருப்பு தினம் தேசிய நீரிழிவு தினம் அடுத்து குரு ரவிதாஸ் ஜெயந்தி கொண்டாடப்படும் தினம் பிப்ரவரி ஏழு பிப்ரவரி எட்டு பிப்ரவரி ஒன்பது பிப்ரவரி பதினாலு ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பிப்ரவரி ஒன்பது ஸோ பிப்ரவரி ஒன்பது தான் குரு ரவிதாஸ் ஜெயந்தி கொண்டாடப்படும் தினம் என்பது குறிப்பிடத்தந்தது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதாவது ஜிஎஸ்டி எப்பொழுது அமுல்படுத்தப்பட்டது எல்லாருக்கும் தெரியும் சொல்றீங்களான்னு பார்ப்போம் ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஜூன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆன்சர் ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்றில் தான் ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தப்பட்டது என்பது மிக குறிப்பிட்ட விஷயம் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து டெல்லி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மொத்தம் எத்தனை சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன சமீபத்தில் நடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் டெல்லியில் நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதத்துக்கு மொத்தம் எத்தனை சதவீதம் பேர் ஆர்வமுடன் வாக்கை அளித்துள்ளனர் ஸோ வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய நிலையில் எத்தனை சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க அறுபத்தி ஒன்று ஸோ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் ஆன்சர் ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது ஆப்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் பி பி என்பது மிக சரி அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதம் என்பது மிக சரியான ஆன்சருங்க மறந்துடாதீங்க அடுத்து தென் அமெரிக்கா கண்டத்தில் மிக உயர்ந்த மலை சிகரமான அகோன் கா குவாவில் சரிங்களா அகோன் அகோன் கா குவாவில் ஏறி சாதனை புரிந்த இந்தியாவை சேர்ந்த பள்ளி மாணவியின் பெயர் என்ன ஆப்ஷன் சொல்லவா ரம்யா கார்த்திகேயன் அவர்கள் இன்னும் வந்து காமியா கார்த்திகேயன் அவர்கள் சாய் பிரணீதி அவர்கள் பிரியங்கா அவர்கள் பார்த்தோனே கண்டிப்பாக ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏவா பியா அப்படின்னு பார்ப்பீங்க ஸோ ரம்யா கார்த்திகேயன் அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்ட பேர் மாதிரி தான் இருக்குது ஒருவேளை ரம்யா கார்த்திகேயன் அவர்கள் சரியாக ஆன்சராக இருந்தால் மேலே வந்து வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் வச்சுருக்கலாம் திவ்யா கார்த்திகேயன் வேறு ஏதாவது வச்சுருக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து காமியா கார்த்திகேயன் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க கண்டிப்பாக அதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ அதனால் காமியா கார்த்திகேயன் என்பது மிகச் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியாவில் எத்தனையாவது சுதந்திர தினத்தின் பொழுது திரிபுராவில் உள்ள அகர்தலாவுக்கும் வங்கதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அகௌராவுக்கும் சரிங்களா அகௌராவுக்கும் இடையே தபால் போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி நாலு இந்தியாவின் எத்தனையாவது சுதந்திர தினத்தின் பொழுது திரிபுராவில் இருக்கக்கூடிய அகர்தலாவுக்கும் வங்கதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அகௌராவுக்கும் இடையே தபால் போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் எழுபத்தி ஆறு எழுவத்தி அஞ்சு எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி நாலு இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து என்பது மிக சரிங்க எழுபத்தி அஞ்சு சரிங்களா மறந்துடாதீங்க சீனாவில் கரோனா வைரஸுக்கு காரணமான உயிரினம் பெயர் என்ன உயிரினம் ஏன் சாரி உயிரினம் எந்த உயிரினம் சரிங்களா எழுபத்தி நீ வவ்வால் நாய் பாம்பு ஸோ தெரியும் தானே எனது எறும்பு திணியா வவ்வாலா நாயா பாம்பா பாம்பா நிறைய யூடியூப் சேனலில் வந்து பாம்பு தான் சொன்னாங்கல்ல சாப்பிட்ற ஐட்டத்தில் பாம்பு வந்து இதனால் நிறுத்தப்பட்டது அப்படின்னா நிறைய யூடியூப் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க ம் ஆனால் சரியான ஆன்சர் எறும்பு திண்ணி
ஸோ முப்பத்தி ஏழுக்கு என்ன ஸோ முப்பத்தி ஏழு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்க தேசம் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் கண்டிப்பாக இதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வங்க தேசம் தான் ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் வென்று சாதனை படைத்த நாடு என்பது குறிப்பிட்ட தந்தது வங்க தேசம் ஆறுத்து முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பெண்களுக்கு பேருக்கால விடுப்பு அளிப்பது போல ஆண்களுக்கும் ஏழு மாத குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பு அளிக்கும் சட்டம் நிறைவேற்றிய நாடு பா செம்ம சட்டம் இந்த சட்டம் நெதர்லாந்து பின்லாந்து ரஷ்யா கனடா பெண்களுக்கு பேர்கால விடுப்பு அளிப்பது போல ஆண்களுக்கும் ஏழு மாத காலம் குழந்தைகள் பராமரிப்புக்காக விடுப்பு அளிக்கும் சட்டம் இந்த சட்டம் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நெதர்லாந்து பின்லாந்து ரஷ்யா கனடா சோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பின்லாந்து என்பது மிக சரியான ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் சோ பின்லாந்து ஓகேவா சோ நல்ல ஒரு சட்டம் தான் சோ ஏன்னா பெண்களுக்கும் வந்து குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்கு டைம் வேணும்னா ஆண்களுக்கும் பராமரிக்க டைம் வேணும் அப்படின்னு அந்த நாடு நினைச்சிருக்காங்க போல அதனால பின்லாந்துல வந்து ஆண்களுக்கும் ஏழு மாத கால குழந்தை பராமரிப்புக்காக விடுப்பு அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சட்டத்தை ஏற்றிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ அழகான இந்த பொழுதுல நம்ம முப்பத்தெட்டு கொஸ்டின்ஸ் அழகாக பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கானது அப்புறம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கம்யூனிட்டி டாப்லையும் கொடுத்தாச்சு டெலகிராம்லையும் கொடுத்தாச்சு வர பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் அதாவது இன்னும் நாலு நாள் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக பிப்ரவரி ஃபோர்டீனில் உங்களுக்கு ஒன்பது மணிக்கு ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக என்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்ன ஃபாலோ பண்ண போகிறோம்னு தெளிவாக உங்களுக்கு அழகான ஒரு புரிதலோட உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ஸோ கவலைப்படவே வேணாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் நீங்கள் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எல்லாமே ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் வந்து இந்த வீடியோ வடிவில் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் டெஸ்ட்டாகவே அட்டன் பண்ணலாம் இலவசமாக அட்டன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக சந்திக்கலாம் ஸோ நாளை இதே போல் கரண்ட் அஃபேரில் சந்திக்கலாம் டென்த் பாலிட்டி ஸ்டாப் பண்ணுறது காரணம் அதுதான் ஸோ அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டென்த் பாலிட்டி ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ராசஸ் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணி வந்துடும் ஸோ அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சக